si hay algo por lo que destaca Pablo López, aparte de por su voz, es por su sentido del humor con el que tiene conquistados a todos sus fans y a la mayoría de la audiencia. Su paso por la voz ha sido estupendo, dando momentos de lo más divertidos con todos sus compañeros coach, especialmente con Malú. Malú y Pablo López, Palú, como les han bautizado en las redes sociales, han hecho crecer una gran cantidad de rumores que decían que eran algo más que amigos. Sin embargo, el hecho de que Pablo López tuviera una relación de algo más de 10 años con Laura de Besa hacían que esos comentarios no tuvieran mayor sentido. La noticia de la ruptura del cantante y su novia dejó a todo el mundo bastante sorprendido y todas las miradas se terminaron cerniendo sobre Malú. Además, Pablo López comentó que si ganaba la voz le daría un morreo a alguno de sus compañeros. En la gala final de la voz todas las miradas estaban puestas sobre Malú y su compañero y amigo, para ver qué actitud tenían entre ellos y, sobre todo, cómo se encontraba Pablo López tras la ruptura. Sin lugar a dudas, el rostro de Pablo López no daba lugar a demasiada imaginación. El cantante comenzó la gala muy emocionado con las lágrimas a punto de desbordar cuando los cuatro finalistas cantaron la canción otra vez. Esta no fue la única vez que se pudo ver a Pablo López muy emocionado, ya que al cantar uno de los temas de Alejandro Sanz lo hizo con una intensidad tremenda, así como al escuchar cantar a Antonio Orozco mi héroe apenas pudo contener las lágrimas de nuevo. Si hubo un momento de verdadera emoción fue cuando Malú y su candidato a ganar la voz, Samuel, cantaron Vuelvo a verte, una canción de amor de lo más sentida con la que, de nuevo, Pablo López volvió a demostrar que estaba muy sensible. El único momento de acercamiento entre el cantante y Malú se produjo tras esta actuación, que al hablar de que la canción la había escrito él dijo, es absolutamente, totalmente, entregadamente y dolorosamente tuya. Ambos se fundieron en un abrazo de lo más sentido, algo muy habitual en las diferentes galas de la voz pero que en la final se dio en muy pocas ocasiones.